到了没？他妈还在这儿呢。看就看呗，反正他也说不了话。怎么了？生气了？你不记得之前出国留学奖学金那个事儿了？你之前不是挺神通广大的吗？报应！妈，我回来了。嗯、呃，你们两个回去歇着吧，妈这边我来照顾。不听，不听，不听。我可是冒着丢工作的风险陪你演的。我记得从小你就喜欢演戏，那个时候我以为你长大会当演员呢。要不是那天逢伤口你叫我名字，我还真认不出来你。哦，你母亲的住院记录我已经查了，没有什么异常，但的确走得比较突然。嗯，那老金的呢？老金的我也查了，没有什么异常。做这种事情的话，肯定会滴水不漏。我听说老金是因为猥亵病人被离职的。老金这种人，什么事情都可以做出来，但如果护工是老金的话，那这个事情八成有问题。就没有别的办法能查了吗？时间已经过去一年多了，验尸不太可能，我们只能希望于目击者了。我得早点回去，不能出来太久。之后的事情拜托你了。好，帮我留意一下。你自己小心一点。嗯。那个监控虽然拍不到病房里面，但是可以看到门口经过的人。那说明经过病房门口的人有可能就是目击证人。我已经沟通好了，这个就是那天监控的视频。你帮我找一下吧。哦，这个就是。太好了，我还担心时间过得太长，监控会被覆盖掉。医院比较特殊嘛，所以它保留的时间会长一些。死亡时间。下午四点左右。好，就是这个。停。这个人，他是不是在拍东西啊？对。但这个片段看不清脸啊。我往后倒一下。行，慢点。退，慢点。停。上次见面还是在我母亲的葬礼上，这是什么？你告诉我这是什么东西？你为什么要这么对我？为什么？我做了对不起你的事，我该死！我知道你不会原谅我的。如果还能有机会的话。我得先回去了，今天谢谢你了，老高。啊。拜拜。嗯，恭喜我们米总晋升总监。想吃什么随便点，今天我请。那咱们就去空中花园餐厅。我得先回家换个衣服。
上任，嗯，怎么样？米总监好，还是郑总监好呀？王总监好。说谁呢？王总监谁啊？咱们吃醋。你再说一遍，谁好赶紧换衣服，一会儿吃大餐去了。快点的。哎，妈呢？意思问呢？啊，我去医院了。怎么了？你哪儿不舒服吗？你一天天的也不知道多关心关心你妈的身体，我差点得了胃肠癌。啊！妈，您别吓唬我嘛、嗯。幸亏就是肚子疼拉肚子，医生给我开了点止泻药。不是我跟你说了多少次了，你别老听信那些公众号文章，还有你们那个老年群里边，那都是标题党骗人的。行了，妈人没事就行。还有啊，别把他推下来了，就搁在上的婴儿房行了，吓死我了！我以为他跑了呢。啊、嗯，你们俩天天出去玩这个玩那个，我一个人在家还不需有个伴儿呢。打一个植物人不能陪你什么呀？植物人也是个人，身边有个喘气儿的，就是比没有强。啊，行行行行行，开心就行。去给我倒点温水来。
睡觉干嘛呢？我做噩梦了，我梦到他是装的，都睡不着。却一身一鬼的了，他不是在那躺的好好的吗？我心里不踏实，家里住这么多人，总觉得有事。那你们怎么办？我把他送在医院里、啊，万一他哪天醒了呢？他就跟个定时炸弹似的，不知道什么时候到。这种日子什么时候才是个头啊？习惯就好，总不能把他弄死吧、啊？我妈怎么死的？我不知道啊。你怎么突然这么问？你考虑清楚，再回答我。你怎么进来的？我爸呢？爸，爸。我爸呢？爸，我爸呢？你爸我爸怎么样了
，我妈到底怎么死的？你都看见什么了？不知道。我问你都看见什么了？我不知道。说不说？说话。我不知道。你都看见什么了？我不知道，是宋浩天逼我的，是我错，我是畜生，我不是人，我是畜生，我是废物，我是垃圾，是废物。张弛，我知道你胆小、懦弱，可你为什么要骗我？你为什么要杀我？不起，那时候我爸病危，需要一大笔钱，我身上一分钱都没有。那时候我都想去偷或者去抢。你知道我那种，看着自己爸爸躺在床上没有一分钱救他，只能眼睁睁看着他越来越干枯的样子吗？后来我拿着视频冲上宋浩天，但我他会给我封口费的。我太需要那笔钱了，就是那笔钱救了我爸的命。老金也在场。他也拿了封口费。对不起，我没办法，我要救我爸呀！你可以跟我借钱的。我喜欢你，那么喜欢你。你那时候那么高高在上，而我又那么穷酸。一个男人问他喜欢的女人去见钱，我做不到啊
，我也是有尊严的。有尊严，这就是你的尊严。你的尊严比人命还重要。张弛，我辛辛苦苦养你这么大，爸，没想到你竟然是这么个东西。我要知道。我这条老命是你这么救回来的，我，我，我就没脸活到现在。爸，爸，爸，爸，爸，奶奶，爸，我虽然来救不成，但是在世界大道比八小时，十点小时，走。妈，你又把雪儿推哪儿了？你说什么？我做饭呢，听不清。我说，你把雪儿推哪儿了？妈，郑雪儿不见了。一直在婴儿房啊。没有。该不会是张弛？张弛，不用找了。就知道你是装的。你怎么敢回来呢？我当然要回来呀、啊。我要是不回来，怎么看见你们这两个杀人犯？无法呀！看看吧。张弛都跟我说了，是你们两个亲手杀了我妈。闺女，啊，昊天他一时糊涂做了蠢事，人死不能复生，你饶了他吧。啊，他是你老公，妈给你当牛做马。你让我怎么着都行，啊！我妈下辈子也给你当牛做马，啊！昊天啊，快！
你说你错了，快快快，你给我认错呀！你给我跪下，你给我跪下！你这臭孩子，雪儿啊，这一切都是都是米粒粒指使的，是他出的主意，是他蛊惑的昊天，我们都是被他蒙蔽了啊！你这个臭孩子，我早都告诉你，不要跟这个狐狸精来往，你够了。就想问问，你们为什么那么对他？都是因为他。想好了没？他也说不了话，怎么了？生气了？哎，你不记得之前出国留学奖学金那个事儿了？你之前不是挺神通广大的吗？报应！妈，我回来了。嗯、呃，你们两个回去歇着吧，妈这边我来照顾。怎么了，妈？上厕所？你是不是哪儿不舒服呀？昊天，阿姨。丽丽，昊天和丽丽，你是不是想让他们两个回去休息啊？阿姨，你是不是觉得雪儿工作太忙了，来回也不方便，只有我跟昊天照顾你就可以了，对不对？阿姨心疼你呢。放松，放松吧，别激动，放松，别激动。这样，您听我来问。如果您觉得是，您就眨眨眼；如果不是，咱就不动，好不好？呃，你是想让昊天和丽丽留下照顾你，是吗？那你是不想让他们两个照顾你？是他们两个照顾的不好？你不喜欢他们两个？哎呀，那么不喜欢呀、啊？阿姨，你是不是觉得我在这影响他们小两口感情了呀？妈，你是这个？妈，妈，妈，放松，不激动。今天热闹了啊！呀，您您快看看，咦，他真高啊！哎哎，我跟你说，病人需要休息啊，咱家属没事啊，该回家回家，留一个人够了啊。啊，我我留下的呀，雪儿。我刚刚忘记跟你说了，今天上午的时候，对方公司觉得我们方案不行，必须得让我们重新做。你赶紧回趟公司吧，这么着急吗？啊，明天上午就得要，走吧。昊天，行了，那你留下照顾妈吧。呃，放心吧，放心吧。那我回趟公司，马上就回来啊，别激动了。这会昊天，走吧，走吧，走。放心，没事儿。走吧。阿静，没事，没事，没事啊，没事，放心。哎，放松，放松，放松啊！雪儿啊，其实。他才是心眼最坏的那个，从头到尾都是算计好的。他一门心思就是想害你，我跟昊天都能给你作证。啊，昊天，啊啊，快！苏昊天，我给你个机会吧，如果你愿意说，这一切都是他做的，跟你没关系，那我就放过你。还有你妈，说呀，说，说呀
。是的。你说的我都记住了。